வெல்கம் டு ஐபிசி தமிழ் ஐபிஎல் ஸ்பெஷல் நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரீ மேட்ச் அண்ட் போஸ்ட் மேட்ச் அனாலிசிஸ் பற்றி பேசுகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ மேட்ச் அனாலிசிஸ் பற்றி நம்ம பேசிடலாம் இன்றைக்கி நடக்க போகிற மேட்ச் யார் ஆட போகிறாங்கன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வர்சஸ் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ரெண்டு டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சீசனில் ஜெயிச்சிருக்காங்க ரெண்டு டீம் ஸோ இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா டீம் அதுக்கு மேலே வந்து ஹெட் டு ஹெட் வந்து ரெண்டு டீம் இடையில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்துடலாம் ஐபிஎல் சரித்திரையில் இதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டீம் இடையில் வந்து அஞ்சு மேட்ச் நடந்திருக்குங்க உங்களுக்கு தெரியும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆடின்னு இருக்காங்க இது ஒரு மூணாவது வருஷனால் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக வந்து மேட்ச் ஆடல ரெண்டு டீம் இடையில் ஸோ அஞ்சு மேட்ச் ஆடியிருந்தாங்க அஞ்சு மேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க மூணு மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த மூணு மேட்ச் வந்து யாரோட கேப்டன்சினா ஹர்திக் பாண்டியோட கேப்டன்சியில் சொல்லிக்கலாம் அந்த அஞ்சு மேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத்தில் ஆடினாங்க ஒரு மேட்ச் மும்பையில் ஆடினாங்க ஒரு மேட்ச் வந்து புனேயில் ஆடினாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு வந்து ஹோம் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக இருக்குங்க அதுவும் வந்து குஜராத் டைட்டன்ஸில் வந்து ஒரே ஒரு மேட்ச் ஆடியிருக்காங்க அதுலேயும் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் எப்படி வந்து ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் லோவஸ்ட் ஸ்கோர் ரெண்டு டீம் இடையில் இருந்துச்சுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் குஜராத் டைட்டன்ஸ் கூட எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து எல்லா வெனியூவில் சேர்த்துன்னு சொல்கிறேன் இதில் வந்து நூற்றி எழுபத்தெட்டு ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து தாண்டி போகிறதுக்கும் வந்து பெரிய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் டைட்டன்ஸோட ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பதினாலு ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஹார்திக் பாண்டியாவோட கேப்டன்சியில் அதே போல் நிறைய பிளேயர்ஸ்லாம் அப்போ இருந்தாங்க ஸோ அதனால் பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருந்திருக்கு பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் சில சேஞ்சஸ்னால் வந்து குஜராத் டைட்டன்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட லோவஸ் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா யார் கூட குஜராத் டைட்டன்ஸ் கூட அப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது முகமது ஷமிலாக இருந்தார் முகமது ஷமி வந்து ஒரு பிக் ஃபார்மில் இருந்துக்கிட்டு நிறைய விக்கெட்ஸ்லாம் எடுத்து கொடுத்துருந்தார் குஜராத் டைட்டன்ஸ்க்கு அதே போல் குஜராத் டைட்டன்ஸோட லோவஸ் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரன்ஸ் அதுக்கு வந்து ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து லோவஸ் ஸ்கோருங்க இது வரைக்கும் வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட ட்ராக் ரெக்கார்ட் அதாவது எல்லா டீமும் கூட வந்து எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்தில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் அறுபத்தி ரெண்டு மேட்ச் ஆடியிருக்காங்க எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க என்ன மாதிரி விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் நாற்பத்தஞ்சு மேட்ச்னால் ஒரு பயங்கர டாமினேஷன் சொல்லிக்கலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எம்எஸ் தோனியோட கேப்டன்சியில் நிறைய மேட்ச் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தோல்வி சந்திச்சது பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு மேட்ச் தோல்வி சந்திச்சிருக்காங்க சொல்லிக்கலாம் அதே போல் ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா குஜராத் டைட்டன்ஸோட ஸ்குவாடில் மொத்தமாக வந்து நாலு சென்னை பசங்க இருக்காங்க ஷாருக் கான் சாய் கிஷோர் சாய் சுதர்ஷன் அதே போல் விஜய் சங்கர் நாலு தமிழ்நாடு சேர்ந்த பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இது இவங்க எப்படி காம்படிஷன் எடுப்பாங்க இலெவனில் வந்து யார் இருப்பாங்க அதுவும் நம்ம பார்த்துட வேண்டியது தான் அதே போல் வந்து எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியம் சொன்னாலே வந்து பிச்சு நம்ம பற்றி பேசும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் ஆடி செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் ஆடுறவங்களுக்கு வந்து சேலஞ்சிங்காக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் ஆடி ஒரு டீசென்டான ஸ்கோர் போட்டால் அதாவது நான் போன தடவை சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான ஸ்கோர் தான் சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஒன் சிக்ஸ்டி கூட வந்து நீங்கள் ஒரு அட்டாக்கிங் போலிங் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு டைட் ஒரு ஆடு ஒரு ஸ்கோரை டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நூற்றி அறுபது கூட ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா டியூ ஃபேக்டர் வந்து கூட சீக்கிரத்தில் சென்னையில் வந்துடும் வேறு வெனியூஸில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டியூ ஃபேக்டர் கொஞ்சம் லேட்டாக வரும் பட் சென்னையில் வந்து சீக்கிரமாக வரும் அன்எக்ஸ்பெக்டட் லெவலுக்கு வந்து டக்குன்னு வரனால வந்து பால் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வரும் அதே போல் வந்து பவுலர்ஸ்க்கு வந்து பேஸ் பவுலர்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிக்கலாம் கிரிப்பு கிடைக்கிறதுக்கு பட் ஸ்பின்னர்ஸ் மட்டும் வந்து நல்லா பயன்படுத்தினாங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போட்டாங்கன்னா இந்த கண்டிஷனில் கண்டிப்பாக வந்து விக்கெட் விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் வந்து கிராக்ஸ் வந்து கூடிய சீக்கிரமாக விழுங்க சென்னை பிச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து கிராக்ஸ் ஏன் சீக்கிரமாக வர
ஒருவேளை நான் வந்து கேப்டனாக இருந்துக்கிட்டோ இல்லைனா டீம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருந்தால் சில மாற்றம் மட்டும் நான் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் டீம் மேனேஜ்மெண்ட் மாற்றுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே டீம் தான் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா வந்து டீமோட மொரால் வந்து டவுன் ஆகிடும் ஒருவேளை இந்த நல்ல ஆர்டர் பிளேயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ண பிளேயர்ஸ் ஏதாவது வந்து திடீர்னு வந்து நீங்கள் டீம்லேருந்து எடுத்திங்கன்னா டீமோட மொரால் கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அன்லஸ் நன்ட்டில் பெரிய இன்ஜுரி எதாக இருக்கோ நிகல் எதாக இருக்குது இல்லைனா வந்து பிளேயருக்கு எதாவது வந்து எமர்ஜென்சி ஆச்சுன்னா அப்போ வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் எடுத்துன்னு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதே டீம் தான் இருக்கும் ஸோ சிஎஸ்கேயில் பார்த்திங்கன்னா ருத்ராஜ் கைக்வாடி இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் தடவையாக வந்து கேப்டன்சி ஆர்சிபி கூட மேட்ச் எடுத்திருக்காரு ஐபிஎல் சரித்துறையில் அதே போல் வந்து அவர் முதல் மேட்சே போனி மேட்சே வந்து ஒரு வெற்றியோடு தான் வந்து முன்னாடி வச்சார் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ருத்ராஜ் கைக்கோட வந்து பேட்டிங் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அவர் ஸோ இதுக்கு முன்னாலே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து விஜய் ஹசாரே டோர்னமெண்ட்லேயும் சரி சையத் முஸ்தக்கலி டோர்னமெண்ட்டும் சரி மகாராஷ்டிரா டீமுக்கு வந்து கேப்டனாக வந்து பேட்டிங் வந்து சூப்பராக ஆடினாருங்க நான் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸில் வந்து ச செமையாக ஆடினாருன்ட்டு ஸோ அவர் ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஸ் அ கேப்டனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு அதே போல் வந்து இந்த ஏழு சிக்ஸ் அடித்து ஒரு ரெக்கார்டு கூட பண்ணியிருக்காரு அந்த அந்த இன்னிங்ஸில் வந்து இரநூத்தி இருபது ரன் வந்து ஒரு லிஸ்ட்டே ஃபார்மேட் அதாவது ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ் ஃபார்மேட்டில் கூட அடிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா ருத்ராஜ் கைக்கோடுக்கு வந்து இது வந்து பெரிய விஷயம் அதாவது கேப்டன்சி அந்த ப்ரெஷர் வந்து இருக்கிறது கம்மியாக இருக்குது ஸோ அவர் வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தாருன்னா கண்டிப்பாக வந்து பேட்டிங்கில் கிளிக் ஆகும்னு சொல்லணும் அப்புறம் ரச்சின் ரவீந்திரா கண்டிப்பாக வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க ஏற்கனவே வந்து தேர்ட்டி செவன் ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தார் ஃபிஃப்டின் பால்ஸில் ஸ்ட்ரைக் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இருந்துச்சுங்க ஸோ அதனால் வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ரைக் ரேட் அதே போல் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் காம்பினேஷன் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோயின் அலி கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ரச்சின் ரவீந்திரா வந்து அந்த பேட் கனெக்ட் நல்லா இருக்குது பாலில் ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக அவர் வச்சு கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின் கூட போடுவாருங்க ரச்சின் ரவீந்திரா ஸோ அதில் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஆப்ஷன் வரனால கண்டிப்பாக இவர் வச்சு அவன் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அஜிங்கிய ரஹானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் வந்து ரஞ்சி ட்ரோஃபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓரளவுக்கு சுமாரான ஃபார்ம் இருந்துச்சு நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி வந்து ரேங்கிங்கில் வந்து ஏழாவது ரேங்க்குன்ட்டு அதெல்லாம் தாண்டி வந்து திடீர் ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஒன்று கொடுத்துருந்தாருங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு மேட்சில் ஆர்சிபி கூட வந்து இருபத்தி ஏழு ரன் அடிச்சிருந்தார் பத்தொம்பது பால்லேயே ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இன்னிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டவுன் பேட்டராக ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் நல்லா இருந்துச்சு சொல்லலாம் எப்போவுமே வந்து டாப் ஆர்டரில் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் தேவைங்க ஒரு டீமுக்கு நேற்று சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனாலிசிஸில் ஜிடி டீம் வந்து ஒரு டீம் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படி இருந்துச்சு அதே போல் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்சில் சிஎஸ்கே கூட வந்து ஆர்சிபி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீம் கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணவங்க தான் அப்புறம் டேரல் மிச்சர் இவர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான பிளேயர் மிடில் ஆர்டரில் சிஎஸ்கேக்கு இவர் மட்டும் வந்து பேட்டிங்கில் கிளிக் ஆகிட்டார்னா ஒரு ஸ்கோரை வந்து பெரிய அளவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய பிளேயர் தான் இவர் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் கூட வந்து இடையில் பில்ட் பண்ண பிளேயர் தான் ஸோ இவர் வந்து ஒரு முக்கியமான பிளேயர் வாட்ச் அவுட் மேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டேரல் மிச்சல் கூட போலிங் கூட போடுவார் பட் மெயினாக வந்து பேட்டிங் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகபட்சத்தில் வாய்ப்பு இருக்குது சிவம் தூபே இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பேக்ட் சப்ஸ்டியூட்டாக கூட வந்திருக்காரு இவர் வந்து பேட்டிங் கூட செம்மையாக ஆடினாருங்க தேர்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் நாட் அவுட் ரன்னு இருந்தார் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் பால்ஸில் வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருந்தார் ஸோ ஒரு லோவர் மிடில் ஆர்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இல்லைனா மிடில் ஆர்டர் பார்க்கும்போது சிவம் டூபே வந்து நல்ல ஒரு ரன்ஸ் கொடுத்துருந்தார் ஸ்கோர் போர்டில் ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஆர்சிபி கூட அதே போல் ஒரு சமீபத்தில் வந்து டொமஸ்டிக்கில் கூட ஃபார்மில் இருந்தாருங்க ஸோ அந்த ஃபார்ம் வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுறதுனால சிஎஸ்கேக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் கூட சொல்லிக்கலாம் சிவம் தூபே வந்து ஐபிஎல்லில் வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறனால வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட இங்கே கொண்டு வரதுக்கு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் ரவீந்திர ஜடேஜா இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தார் போன மேட்ச் ஆர்சிபி கூட இருபத்தஞ்சு ரன் அடிச்சிருந்தார் பதினேழு பாலில் ரவீந்திர ஜடேஜா <laughs> கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இறக்கி விட்டா அவர் கொஞ்சம் பால்ஸ் எல்லாம் பேஸ் ப
எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தார் நாலு ஓவர் போட்டு முப்பத்தேழு ரன் வந்து கொடுத்துருந்தார் ஒரு ஒரு விக்கெட் எடுத்திருந்தார் போன மேட்சில் பட் முக்கியமான ஒரு விக்கெட் எடுத்தார் பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து இங்கே டாக் ஆஃப் த டவுன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து இவர் வந்து கரெக்டாக அந்த பவர் பிளேயில் வந்து பயன்படுத்தி இவர் போலிங்கில் வந்து ஒரு ரெண்டு விக்கெட்டாவது இவர் எடுத்தார்னா சிஎஸ்கேக்கு வந்து போலிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து தீபக் சார் வந்து ஒரு முக்கியமான போலர் தான் அதே போல் டெத்து போலிங்கில் கூட இப்போ சமீபத்தில் இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்ருக்காரு பட் வந்து ஈஸி ரன்ஸ் கேஷுவல் ரன்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறனால வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா துஷார் தேஷ்பாண்டே இதுக்கு முன்னால் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் அவர் வந்து டொமஸ்டிக்கில் ரஞ்சி ட்ரோஃபியில் அதே போல் வந்து விஜய் ஹசாரியெல்லாம் வந்து நல்ல ஃபார்மில் இருக்காருங்க ஆனால் வந்து போன மேட்சில் வந்து ஓரளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து போலிங்கில் கொடுக்கல ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிசப்பாயிண்டிங் ஃபேக்டராக இருக்கலாம் பட் எப்பவுமே வந்து அவர் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சுக்கலாங்க ஒரு மேட்ச் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அவர் வந்து இல்லை அவர் செட் ஆக மாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த மேட்ச் வந்து அவருக்கு வேறு மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ எவ்ரி டே இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டே சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா துஷார் தேஷ்பாண்டே கூட வந்து இன்றைக்கி கிளிக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் அவர் பேட்டிங்கும் நல்லா ஆடுவாருங்க ஸோ அதனால் அது நம்ம கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்ச வேண்டிய விஷயம்தான் இல்லை இப்போ டீம் மேனேஜ்மெண்ட் மாத்திரம் நினச்சாங்கன்னா துஷார் தேஷ்பாண்டே பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கன் கேக்கர் வந்து எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் தான் ஸோ கண்டிப்பாக அவரை வந்து பயன்படுத்திக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி பிளேயர் தான் ஸோ அதனால் வந்து இவரும் வந்து ஹங்கன் கேக்கர் கூட டொமஸ்டிக்கில் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணனால மேபி வந்து துஷார் தேஷ்பாண்டே வேணாம்னு நினச்சாங்கன்னா சிஎஸ்கே மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஹங்கன் கேக்கருக்கு வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் வந்து மாஹிஷ் தீக்ஷனா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்பின்னர் ஸ்ரீலங்கன் போலர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்பின்னர் இவரும் வந்து இலெவனில் எடுக்கிறது கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா வந்து ஸ்பின் பிச்சாக வந்து சென்னை பிச்னாலே நம்ம நிறைய பேர் தெரியும் டெஸ்ட் மேட்ச்சில் இருந்தால் சரி இல்லை ஐபிஎல்ல கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் நல்லா போடக்கூடிய போலர்ஸ் அதே போல் வேரியேஷன் நல்லா இருக்குது பேஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி மாற்றி மாற்றி போடுறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து மாஹிஷ் தீக்ஷனாக வந்து ஒரு முக்கியமான போலராக இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது டூ த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம மறக்கக்கூடாது இம்பாக்ட் சப்ஸ்டியூட்டாக வந்து முஸ்தபிசூர் ரஹ்மான் அவர் வந்து எடுத்து பாரு ஸோ இதான் என்னோட சிஎஸ்கி லெவன் அதே தான் வின்னிங் டீம் தான் என்னென்னா வந்து ஹங்கன் கேக்கர் வந்து மேபி துஷார் தேஷ்பாண்டே பதிலாக வந்து எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மேபி இருக்காமல் அதே வந்து துஷார் தேஷ்பாண்டே கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வந்து நல்லா தான் அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஒரு மேட்ச் வந்து நம்ம வச்சு பண்ண முடியாது அடுத்தது குஜராத் டைட்டன்ஸ் ரித்திமான் சஹா வந்து கீப்பர் பேட்டர் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இந்தியன் கீப்பர் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பேட்டிங் ஆடுற மாதிரி இருந்துச்சுனா பெட்டராக இருக்கும் மேத்யூ வேடு வந்து இப்போ தான் அங்கே முடிச்சிருந்தார் ஷெஃபில் ஷீல்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டில் ரிட்டையர் ஆகிட்டு இப்போ தான் வந்து இந்த கிரிக்கெட்டில் வந்து வெளில வந்துட்டார் அதே போல் வந்து தாஸ்மினியா வந்து ஃபைனல் வரைக்கும் போயிட்டு ரன்னர்ஸ் அப் போயிருக்காங்க ஷெஃபில் ஷீல்டு ஆஸ்திரேலியன் டொமஸ்டிக்கில் ஸோ அவர் இந்தியாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து அந்த அக்லமடைஸ்லாம் ஆகி ஸோ ரித்திமான் சாஹா கண்டிப்பாக வந்து இந்த லெவனில் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் வந்து சுப்மான் கில் ஆஸ் அ கேப்டன் இந்த பதவி எடுத்திருக்காரு பார்த்தீங்களா இந்த சீசனில் முப்பத்தொன்று ரன் ரன் அடிச்சிருக்காரு ஆஸ் அ கேப்டனாக அதே போல் வந்து இருபத்தி ரெண்டு பாலில் வந்து டக்கு டக்குன்னு அடிக்கலாம் பார்த்தாரு பட் வந்து கிளிக் ஆகல அந்த ஸ்கோர் வந்து பெரிய அளவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியல அவரால் சாய் சுதர்ஷன் இவர் தான் வந்து போன மேட்சில் பிளேயர் ஆஃப் தி மேட்ச் நாற்பத்தஞ்சு ரன் அடித்தார் முப்பத்தொம்பது பாலில் ஒரு சரியான பர்ஃபார்மன்ஸுங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பாக்ட் சப்ஸ்டியூட்டாக வந்து வந்திருந்தார் ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தார் போன மேட்சில் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்சோட சுச்சுவேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு விக்கெட் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து டிடியில் வந்து கீழே விழுற மாதிரி இருந்தது இப்போ வந்து இவர் வந்து மேட்ச் கொஞ்சம் அந்த டாப் ஆர்டரில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிக்கலாம் அதே போல் வந்து அஸ்மத்துல்லா அமசார் இவர் வந்து பதினேழு ரன் அடிச்சிருந்தார் அதே போல் ரெண்டு விக்கெட் கூட எடுத்திருந்தார் ஸோ இவர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆல்ரவுண்டராக வந்து எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல
போன மேட்சில் விக்கெட் எடுக்கலை பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்ஸ் கூட அவரை பெருசாக கொடுக்கலங்க ஒரு பக்கத்தில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் பண்ணால் அடுத்த பக்கத்தில் வந்து விக்கெட் எடுத்துக்கு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் ரஷீத் கான் நான் சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே ஒரு ட்ரம்ப் கார்ட் பிளேயர் தான் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபார்ம் கொண்டாருனா பெரிய அளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ வாட்ச் அவுட் மேன் சொல்லிக்கலாம் மறுபடி ரஷீத் கான் ஏதாவது வந்து சென்னை கண்டிஷன்ஸ் வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு உமேஷ் யாதவ் நிறைய பேர் சர்ப்ரைஸாக இருக்கலாம் பட் நான் சர்ப்ரைஸே ஆகலங்க ஏன்னா வந்து எனக்கு அவர் பற்றி அதாவது அவர் எப்படி கேப்பபிள் என்ன மாதிரி கேப்பபிள் பிளேயர் எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தார் ஒரு கண்டிப்பாக இந்த பிச் வந்து சூட்டபிளாக தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிக்கலாம் அவருக்கு போன மேட்சில் பட் டூ ஃபார் தேர்ட்டி ஒன் எடுத்தார் பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இன் போலிங் சொல்லிக்கலாம் ஜிடிக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அவர் வந்து இருப்பார் ஏன்னா வந்து ஒரு பேஸ் போலிங்கில் பார்க்கும்போது இந்தியன் பேஸ் போலிங் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக சமீபத்தில் ஒரு ஃபார்மில் தான் இருக்கான்னு சொல்லிக்கலாம் சாய் கிஷோர் போன மேட்சில் வந்து ஒரு விக்கெட் எடுத்தாருங்க ரோஹித் சர்மாவோட விக்கெட்டு முக்கியமான விக்கெட் ஒரு எல்பிடபிள்யூ எடுத்து விக்கெட் எடுத்துட்டார் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பெருசாக ரன்ஸ்லாம் கொடுக்கல நாலு ஓவரில் இருபத்தி நாலு ரன் தான் கொடுத்தாரு டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மட்டும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஒரு முக்கியமான விக்கெட் எடுத்தால் கூட அவர் ரோல் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி தான் அவர் தமிழ்நாடு சேர்ந்த பிளேயர் தான் அடுத்து ஸ்பென்சர் ஜான்சன் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ரன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருந்தார் போன மேட்சில் பட் ரெண்டு முக்கியமான விக்கெட் எடுத்தார் பார்த்தீங்களா கண்டிப்பாக வந்து இது ஒரு அட்வான்டேஜ் லெஃப்ட் ஆம் ஃபாஸ்ட் போலர் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுற பிளேயர் தான் ஆஸ் அ ஃபாரின் பிளேயராக கண்டிப்பாக வந்து இவர் வந்து டீமில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கலாம் அதே போல் வந்து மோஹித் சர்மா வந்து ஒரு இம்பாக்ட் சப்ஸ்டியூட்டாக கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வந்து மோஹித் சர்மா இதுக்கு முன்னால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆடியிருந்தார் அவருக்கு வந்து தெரியும் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட வருவார் வருவாங்கன்ட்டு அதே போல் இந்த சென்னை பிச்சில் நிறைய தடவை அவர் போலிங் போட்டு பவர் பிளேயில் நிறைய விக்கெட்ஸ்லாம் எடுத்திருந்தார் ஸோ அவர் வந்து போன மேட்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு ஓவர் போட்டிருந்தா ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தார் முப்பத்தி மூணு ரன் கொடுத்தார் அவர் பெருசாக ரன்ஸ் எல்லாம் லீக் அவுட் ஆகலை அவர் போலிங்கில் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் அண்ட் லென்த் போலர் இவர் கண்டிப்பாக சென்னை ஹோம் அந்த சென்னையோட போன டீம் ஹோம் பிளேயராக இருக்கிறனால அது ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அதே போல் அந்த அட்வான்டேஜ்லாம் ஜிடி கற்றுறது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதான் என்னோட என்னோட ஜிடி இலெவன் அதாவது கிட்டத்தட்ட அதே டீம் தான் எதுவும் பெருசாக மாற்றம் எதுவும் இல்லை மேபி ஒன்றோ ரெண்டோ மாற்றம் வந்து மேபி இருக்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காமல் தான் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வந்து இந்த டீம் வந்து ஆல் செட் டீம் சொல்லிக்கலாம் எல்லாமே வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ண பிளேயர்ஸ் தான் இலெவன் சிஎஸ்கே இலெவனாக இருந்தாலும் சரி அதே போல் வந்து ஜிடி இலெவனாக இருந்தாலும் சரி எல்லோரும் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ண பிளேயர் தான் சின்ன சின்ன விஷயத்தில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணால் பெட்டராக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதாவது வந்து எந்த ரோலில் யார் அமிச்சு விட்டா இப்போ சமீர் ரிஸ்வி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அனுப்புறது அதே போல் துஷா தேஷ் பாண்டே கொஞ்சம் லைனை லென்த் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணால் கண்டிப்பாக இது கிளிக் ஆகுங்க ஸோ இதுதான் என்னோட இலெவன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட இலெவன் வந்து நீங்கள் கருத்துக்கள் எழுதுறேன் கமெண்ட்ஸில் ஸோ அது வரைக்கும் உங்கள் விஜய் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்